皆さんこんにちは。10分で新書、小川博夫の YouTube チャンネルです。ナビゲーターを務めるのは、パンダの徳丸です。よろしくお願いいたします。はい、今日は第24回です。紹介するのはこちら。じゃん。いきます。えー、路面電車。今尾圭介さんの本ですね。えー、ちくま新書から出ております。はい。ね、シンプルなタイトルですけども。路面電車。皆さんね、この路面電車、まあ乗ったことありますかね。えー、西日本はね、結構たくさんありまして、大阪、京都、えー、まあ京都のやつは滋賀県にも行ってますけども、まあその他にも岡山、広島、えー、あとは高知。愛媛、福岡、長崎、熊本、鹿児島、みたいなね。そんな感じでたくさんありますけども、西日本には。まあ、東日本もね、都電荒川線とかね、東急世田谷線とかね、東京にありまして。まあ、その他にも、まあ、江ノ電なんてね、有名なものもありますけども、まあ、今ね、あげたやつ、まあ、路面電車って一般的に言われますが、皆さんね、路面電車ってどんな電車だかわかりますん何を聞いてるんだ君はみたいな感じになっちゃうかもしれないんですけども路面電車って定義ないんですよ。ファーってなるでしょうん。だってえ道路に走ってるやつ路面電車じゃないのみたいなこと言われるんですけどこれは間違いなんですよね。うん。まあ確かに路面電車は道路も走ってますけども例えば東急世田谷線というのは道路を走る区間というのは一個もないんですよね。まあ、踏切みたいな感じで、えー、若林というところなんですけども、えー、そこはあの、まあ、道路を横切っているんですけどもあれも別に道路を走ってるあれは、まあね、他の、まあ、鉄道と同じただ道路を横切ってるだけなんで、まあ、踏切扱いっていう感じなんですよねなのでまあ路面電車ってなんじゃらほいっていうね、えー、問いがあるんですけどもまあ、そちょっと難しい話になるんですが、まあ、鉄道っていうのは2つの法律で、えーまあまあ、運行をね準拠しているというか、まあ、わけですけども1つは鉄道事業法っていうのがありまして、まあ、これはあの、まあ、普通のね JR とか、まあ、そういうのを会社が、えー、準拠している法律もう1つが、えー、機動法という法律ですね。この機動法っていう法律に基づいてるとまあまあ,あの道路を一緒に車と一緒に走ることができるような感じのまあ鉄道事業法でもできるんですけどあのじゃ,じゃあなんで一緒じゃないんだみたいなちょっとあのこれちょっとなあの説明するとちょっと歴史からね起こさなきゃいけなくてちょっと長いんですけどまあまあざっくりとね言うと、まあ、機動法って言われるやつが、まあ、路面電車ってで一般的に言われてるんですがさっき言った江ノ電は鉄道事業法です。はってなってくるとそうすると何が路面電車なのってなっちゃうんですよね。うんうんうんうんうんうんうんうんでね結局定義ってないんですよ。なんとなく路面電車これがの路面電車かなみたいなふんわりした、えー、なんか、えー、感じでしてなんだよみたいなねそういうちょっとねだからあのまあ鉄道のねあの、詳しい人に言わせると、いや、これは路面電車だよ、みたいなこと言うんだけど、最終的に定義ないんで、あのね、これ路面電車じゃないです。ピッって、ね、やっても、あの、大丈夫だ。大丈夫って言い方もいいんだな。なんか別にね、そんなこだわる必要はないんですけど、まあまあまあ、そういう、まあ難しい話は、まあひとまず置いといて、で、あの、今尾さんの、まあ、路面電車、この本はですね、まあもう一回ちょっと出しましょうか。はい。副題に、未来型都市交通への提言っていうふうに書いてあるんですね。で、この本はですね、まあ、2001年に出ておりまして、まあ、それからもう10年、20年経ちましたけども。ね。なんで、まあ、未来型っていうと、そろそろ路面電車みたいな感じになってくるわけですけども、うん、まあ、えー、まあ、ちょっと諸外国のちょっと事例は置いといて、この際、えー、来年ね、栃木県宇都宮市に、新しい路面電車ができます。はい。これ、新設って言ってね、全くゼロのところから作ります。これは、えー、この本が出てから、えー、初めての
ケースですね。で、この本が出てから、まあ、あの、路面電車に転換、転換転換ってなんじゃいみたいな感じなんですけども、転換したのが富山ライトレール。えー、もともとはね、JR 西日本の富山高線という路線だったんですけど、そこを JR 西日本がいいらないってなったんで、じゃあ富山が、あ、じゃあ、じゃあそこちょうだいって言ってもらった。で、もらって路面電車にしたっていうことなんですよね。えー、それが富山ライトレール。で、これが出て、まあ、富山ライトレール、JR が放り投げたところを、ちょっと駅を増やして、えー、走らせる電車を路面電車にして、みたいな感じなんですよ。で、そしたら結構利用者が増えた。ね。皆さん、あの、まあ、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、バス代わりっていうと、じゃあバスでいいじゃんってなっちゃうんですけど、まあ、電車の方がね、早いし、定時性がね、何よりも、時間通りにつくっていうのが大きい。道路のね、渋滞巻き込まれないですから。っていうことで、まあ、信頼される、交通機関っていう感じでね、定時制で、ああ、なんか駅前、駅に行くのに、まあ10分あれ見ればいいかな、みたいなね。っていうと、まあ通勤とか通学にも使いやすいし、まあちょっとね、お買い物、午後から暇になったからお買い物行ってこようか2時間ぐらい、みたいなね、そういうのにも使える。っていうことで、富山では成功した。で、その次に、ね、今度は宇都宮。っていう感じなんですよね。で、これが成功すると、全国でも、路面電車作りたいって言ってるところがいっぱいあるんですよ。なので、まあ、あの、増えていくかな、みたいなね、ちょっと楽観的な観測なんですけども、そんなね、お話なんですけども、まあ、岩尾さんはね、まあ、海外の事例もちゃんと調べて、なんて言ったらいいんだろうな、うん、まあ、路面電車来るぜ、みたいな感じで、まあ、まあ、20年も前の話なんで、もっとね、あの、進化した感じになってるんですけど、今。まあ、そういうのはね、まあ、まあ、未来的観測として入ってるんですけど、なんで路面電車が、未来なのか。ね。そもそも、昭和30年代、40年代、チンチン電車なんて、なんかもうあんなもん、あんなもん潰してしまえみたいな感じだったんですが、なぜこれが一周回って未来になったのかっていうのがね、この本でね、いっぱい書かれてますんです、るんですけども、簡単に、簡単にね、かいつまんで話すと、まず、何よりもさっき富山のケースを紹介したんですけども、バスと比べて定時性がある。ね、バスはだいたい20人30人ぐらいしか乗れませんけども電車だったらね、えー、まあ50人とかね100人とか乗れるわけですねまあまあも,あのもちろん車両の大きさとか編成数によっても変わるわけなんですけども、えー、そういった感じで、えー、たくさん運べるでかつ、えー、道路の渋滞に巻き込まれないので、えー、定時性が保てるねまあ雪とか雨とかそういうのでちょっと遅れるみたいなことありますけどもね、えー、道路はどっち側から、えー、渋滞はないよということですよね定時性があるとやっぱりこう皆さんスケジュールを立てやすいんで、まあね、利用しがちっていう利用がそっちに行くっていうことなんですよねそれとまああと環境の問題、まあ、電気で走るんでまあ、CO2 を排出しないですよねっていう。まあ、電気を発電するときに CO2 出すじゃんみたいな<笑>、まあ、そういうあの根本的な問いもあるんですけども、まあ、そのね、電気もね、最近は、えー、クリーンなエネルギーになりつつあるので、ね、えー、いいんですけども、まあ、ただ問題はね、路面電車ってあの電気で走るので、まあ、変電所とか、えー、もっと言っちゃうと、架線っていうね、あの上にのワイヤーですね。あの鉄道に詳しくない人に説明するとあそこから電気を給電しあの電気を取ってるんですけどあれがね景観上よろしくないみたいなのもあるんですよそういった問題もなんで最近はバッテリーがバッテリーで走らせようぜみたいなね話も出てきてるわけですねで、えー、東急世田谷線なんかは 100% 再生エネルギーで走りますみたいなことを言ってるわけですねなので、えー、まあねバッテリーで走らまあまだ東急世田谷線はバッテリーで走ってないんですけどバッテリーで走って再生エネルギーで走って,走ってみたいなことになるとかなりエコなんじゃないみたいな感じになってくるわけですねうんでなおかつ道路のように交通渋滞も起きないみんながみんなね自動車持つまあこれはこれでいいことな便利でいいんですけどそうするとなんかねやっぱまあ、不用意にね、鉄を消費,消費する。不用意って言い方も変だな。鉄をたくさん消費しなきゃいけないし、ゴム対応たくさん消費しなきゃいけないし、それは環境破壊にもつながるよねって。必要な時だけ、必要な分だけ使う
、まあ、シェアリングのね、ちょっとあれに似てますけども、まあ、鉄道っていうのはね、皆さんで乗るっていうことで、まあ、シェアリングの、えー、基本的なところを抑えてるんで、まあ、そういうね、路面電車のいいところを、まあ、アピールしつつ、ね、えー、20年前の本ですけども、ね、読んでみると、あれ路面電車ってこんな新しいのみたいな。20年前の方にこんな新しいことを書かれてるみたいなね、感じ取れてると思いますんで、読んでみてはいかがでしょうか。ということで、今日は今尾圭介さんの路面電車を紹介しました。はい。ということで皆さん、またねー<音楽>